ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വചനഘോഷണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ എന്നെ ഭയങ്കരവും അത്ഭുതകരവുമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ജോർജ് കോവൂർ എന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ നൂർ ന്യൂറോ സർജന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഗോവറിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാം വളരെ ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കാവും ഭാഗത്തുള്ള അങ്ങയുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങയുടെ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും ഒന്നിച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിൽ അവിടെ നടന്നൊരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ പിതാവും മാതാവും എന്നോട് പങ്കിടുകയുണ്ടായി വളരെ അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ കരം ആയിരുന്നു താങ്കളുടെ ജനനം ദൈവത്തിൻ്റെ കരസ്പർശനം താങ്കളുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഭക്തരായ അങ്ങയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്നോട് പങ്കിട്ട് ആ അനുഭവം ഒന്ന് വിവരിക്കാം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മെ കാണുന്നൊരു ദൈവമാണ് നാം എല്ലാവരും പിണ്ണാകാരമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രൂപമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാളുകളെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു ദൈവമാണ് ഏത് രീതിയിൽ നാം ആകണം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വളരണം എവിടെല്ലാം എത്തിക്കണം എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഉതരയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഡി എൻ എ എന്നാണ് ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ തലയും ചെറിയ ശരീരവുമുള്ള ഹൈഡ്രോസഫാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാറാ രോഗമുള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല ഹൈഡ്രോസഫാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ മീൻസ് വാട്ടർ കെഫാലസ് മീൻസ് ഹെഡ് തലയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അന്ന് അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് അതിന് ഓപ്പറേഷനുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും അന്ന് ഞാൻ ന്യൂറോ സർജറി പഠിച്ച സി എം സി വെല്ലൂറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോ സർജനായ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ചാണ്ടിയും ജേക്കബ് എബ്രഹാമും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ അവരെ കാണിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുകയില്ല വളർച്ച ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒന്നിനും പ്രയോജനമില്ല പലരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് പ്രയോജനമില്ല ഉപയോഗശൂന്യനാണ് ഗുണം പിടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മെ നോക്കിയിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മെ നോക്കിയിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നൊരു സ്വർഗമുണ്ട് എല്ലാവരും കൈവിട്ടപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലേന്ന് വെള്ളം കുത്തിയെടുത്ത ശേഷം കൈവിട്ടപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് തിരുവല്ലായി വന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തലയിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് വയറ്റിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വെൻട്രിക്ലോ പെരട്ടോണിയൽ ഷൺസ് സർജറി എന്ന് പറയും അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ തലയെ കൈ വെത്ത് കത്തി വെച്ചേനെ ഷണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആവും ഇൻഫെക്ഷൻ ആകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറണം മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നും ഡോക്ടർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ട്യൂബ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു തന്നെ അന്ന് അതില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുക്ക വന്നു ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു തലയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ വല്ല ഗുണം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷേ ആയുസ് ആരോഗ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞു മിക്കവാറും വരെ ഓപ്പറേഷൻ തിരു തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് എനിക്ക് മുറിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ കഴിക്കാനേ അറിയില്ല ലോകം മുഴുവനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളിയപ്പോൾ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ പായലിട്ടേച്ച് അവർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം സംഘടന നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ആ എവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സഹായം വരും എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ഹോവെങ്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് സഹായമായിട്ട് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് പ്രശ്നമാണേലും ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ടതാണേലും ഹോസ്പിറ്റൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണേലും ആർക്കും ഉത്തരമില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണേലും സഹായം വരുന്ന പർവ്വതമുണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കണ്ണുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സഹായം വന്നു സഹായം എന്താണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പേ എൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടെ സകലവും
ഒരു ന്യൂറോ സർജനാക്കി എൻ്റെ ആയുസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എൻ്റെ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ശക്തിക്ക് അവനെ തൊട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും അവനെ തകർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി അനേകരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പലരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അറിയത്തൂടെ ഇല്ല യോഹനാൻ്റെ ശേഷം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് അങ്ങനെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ നിന്നാപാത്രമായി ഉപയോഗശൂന്യനായി ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായി നശിച്ചു പോകേണ്ടി എന്നെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി ഇന്നൊരു ന്യൂറോ സർജനാക്കി ഏഷ്യയിലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂറോ സർജൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് താങ്കൾ എത്തി എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് താങ്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ഇന്ന് എന്നെ മാനിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ന്യൂറോ സർജറിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് പോയി ന്യൂറോ സെൻറ്ററുകൾ കാണാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും ദൈവം കൃപ തന്നു പല സ്ഥലങ്ങളും രോഗികളെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുവൈറ്റിലൊക്കെ പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കൺസൾട്ടേഷൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പലരും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം ഒരു തെറ്റില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകപ്പഴ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് മുറിക്കാനറിയാം കരിക്കാനറിയില്ല പണ്ടൊരു ദിവസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സി പി ആങ്കിൾ ട്യൂമർ ഒരു വലിയ ട്യൂമറാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്യൂമറാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് പോലെയാണ് നീ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേന ഈ പേനയ്ക്ക് മലയാളം അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല തമിഴ് അറിയില്ല പക്ഷേ മലയാളം അറിയാവുന്ന എൻ്റെ കൈ വന്നാൽ മലയാളം അറിയാം ചൈനക്കാരൻ്റെ വന്ന ചൈനീസ് അറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോയി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവും കഴിവും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും എല്ലാം നമ്മളിലൂടെ ഒഴുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആരുമല്ല വി ആർ ഓൺലി എ വെസ് വി ആർ ഓൺലി എൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇൻ ഗോഡ്സ് ഹാൻഡ് ഗോഡ് യൂസസ് എസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്നാണ് രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന വളരെ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ വരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പായിൽ കിടന്ന് വളർന്നത് കൊണ്ട് വെറും അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ കർത്താവിനെ കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വെറും അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ ലോകമെന്താ പാപമെന്താ ജീവിതം എന്താ ഒന്നും അറിയാത്ത ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാകണം യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എനിക്ക് വായിച്ചു തന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഒരു ചെറിയ പൈതലായി മുട്ടുവിടരുന്നതിന് മുമ്പേ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ആയി കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം വളരെ കുഞ്ഞിലെ പാമ്പുകടിയേറ്റ ഒരു അനുഭവം എന്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പയ്യനാണല്ലോ ബാല ബാലാരിഷ്ടകൾ കുസൃതികൾ ഓട്ടം ചാട്ടം എല്ലാം സാധാരണ ഒരു പയ്യനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ആരാധന നടക്കുന്ന സമയമാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഇളയ പെങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അന്തക്കാലം ടാക്സി വല്ലപ്പോഴും വരും വെട്ടി വല്ലപ്പോഴേ ഉള്ളൂ വെട്ടി പൂട്ടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെട്ടി പൂട്ടുന്നില്ല അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ആണ്ടി പോകുന്ന തിരക്ക് ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ആണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞ് മോനെ പെട്ടി പൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയി കൊലനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അന്ന് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഈ തോ പൂട്ട് റെഡിയാക്കുന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി ഞാൻ പറമ്പിൽ കൂടെ ചെറിയ ചാലിനത് വഴി നടന്നു പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പാമ്പ് താഴോട്ട് വീണു ഞാനത് വിചാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കാല അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടി ഉടനെ അത് തിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ കാലെ കൊത്തി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും മുമ്പോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ കൈ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നീ അത് കാത്തുകൊള്ളനെ എന്
ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും സൗഖ്യമാക്കിയ ദൈവമാണ് വിടുവിച്ച ദൈവമാണ് ആ ദിവസം കുറച്ചുകൂടെ ദൈവത്തോടെ എടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു അവസരം തന്നു അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഓർ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ പോയതൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഭരണതിരിഞ്ഞ് താഴ്വരയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാണർത്ഥവും ഭയപ്പെടാതെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരണയുള്ള കരം നിങ്ങളെ താങ്ങി കാരണം മരണകരമായി യാതൊന്ന് കടിച്ചാലും ഹാനി വരത്തില്ലെന്നുള്ള വചനം അങ്ങയുടെ മാതാവ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഒരു പ്രസംഗികയാണല്ലോ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം നല്ലൊരു പ്രവാചക കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗവുമാണ് അങ്ങനെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ഇടതുകാൽ തടർന്നു പോയ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തിൽ തമ്പുരാവിൻ്റെ കരം താങ്കളെ തേടി വന്നു താങ്കൾക്ക് സൗഖ്യം തന്നു അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ വന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വലിയ പരീക്ഷയുടെ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിലിരുന്ന് ഞാൻ പോവുകയായിരുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ബാലൻസ് കെട്ടി ഞാൻ താഴോട്ട് വീണു എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹിപ്പ് ഒന്ന് തട്ടി ചെറുപ്പമല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് കാലൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞേച്ച് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കാല് പെതുക്ക വലിയാണ് വലതിൻ്റെ കൂടെ ഇടത് വരുന്നില്ല ഞാൻ പെതുക്കൻ ഞൊണ്ടാൻ തുടങ്ങി അല്പം വേദനയുണ്ട് എന്താണെന്നൊരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ എന്താ പറ്റിയ ഓ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അന്ന് വീണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനിയും പിന്നെ എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കാല് വലിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പം അവർക്ക് പേടിയായി എന്താ വിഷയം എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ അവർ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ഓർത്തോപെഡിക് സർജനെ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് റൊമാറ്റിക് ഡിസീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കെട്ട് മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അത് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിച്ചിട്ടും കണ്ടീഷൻ വേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സംശയം ഇതെന്താണ് വേറൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇത് റൊമാറ്റിസം അല്ല ഇത് ബോൺ ടി ബി ആണ് എക്സ്റേയിലൊന്നും തെളിയുന്നില്ല ടെസ്റ്റുകളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ റൊമാറ്റിസത്തിൻ്റെ കുറേ മരുന്ന് ബോൺ ടി ബിയുടെ കുറച്ച് മരുന്ന് ഇത് രണ്ടും കഴിച്ചിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല പിന്നെയും ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിന് ആയുർവേദമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആയുർവേദത്തിൽ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ താമസം വെളിയിലുണ്ട് ഔട്ട് ഹൗസിലോട്ടാക്കി തിരുമും ചവിട്ടിത്തിരുമും കുഴമ്പും ആകെ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ഈ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ കയ്പ്പുള്ള കഷായവും കുടിക്കണം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ വരുന്നു ആകെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചൊരു സംഗതിയായിരുന്നു വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല സോഫയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണമൊന്നും ശരിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡയറ്റായി പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ചോദ്യമായി ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇതെന്താകും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അന്തെ കാലത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പാർട്ടീസാണ് അവർ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിടാ ഞൊണ്ടങ്കോവൂര് വരുന്നു നല്ലവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പലരും ചിലപ്പോൾ ചീത്ത എന്ന് വിളിച്ചെന്നിരിക്കും ഏറ്റവും കൂട്ടുകാരായി കൈപിടിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ടെന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വീഴ്ച നമ്മുടെ ഒരു താഴ്ച നമ്മുടെ ഒരു തകർച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കുട്ടി വീഴുമ്പം കൂടെ കരയാൻ സ്വന്തം അമ്മ അല്ലാതെ ആരും കാണില്ല ഏത് മനുഷ്യനും തകരുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നൊരു സ്വർഗമുണ്ട് എരിശിലേമിൽ നിന്ന് എമൗസിലേക്ക് പുറകെ പോയ പേര് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് പ്രാണനങ്ങളനായ യേശുവാണ് കുറേ വിഷമിച്ച് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി അവസാനം ഒരു ദിവസമായപ്പോൾ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജായി കട്ടിലേലായി നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഞൊണ്ടിപ്പോയി എഴുതി തീർത്തു പരീക്ഷ എഴുതാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അങ്കിൾ മണിപ്പാലിലുള്ള ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചാക്കോ അന്ന് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് നോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു റേർ ഡിസീസാണ് അഡലസൻ കോക്സവാറ എന്ന് പറയുന്നൊരു അസുഖമാണ് ഇതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്റേ എടുക്കണം മണിപ്പാലി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ ട്രാക്ഷൻ
രണ്ട് മൂന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിറങ്ങിപ്പോയി പിറ്റോ സമയം വന്നപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് മേടിച്ച് അങ്ങ് പോയി പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ പിടിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചു വലിയ വിഷമമുള്ള സംഗതിയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വേദന ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദുഃഖം തകർച്ച എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തകർന്നവരെ മുറിവ് കെട്ടാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സ് തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലാതെ അവൻ്റെ പുറത്തോട്ട് മുളക് തേക്കാനല്ല ആരെങ്കിലും വീഴുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കളിയാക്കാനല്ല അവനെ ഇടിച്ചതാക്കാനല്ല അവനെ എങ്ങനെ നേരെ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം സുവിശേഷം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം സഭ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ ദൈവദാസന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലൊരു ടീച്ചറെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോശം കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് പക്ഷേ സാറുമാർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മിടുക്കന്മാരെയാണ് ഒരു പാസ്റ്ററെ അച്ഛനെയും സുവിശേഷനെയും പോലെ എന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്നവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രോഗിയുടെ ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ആ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ദൈവം അതിൽ നിന്ന് സൗഖ്യമാക്കി രണ്ട് കാലേ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്നും ഞൊണ്ടൽ മാറിയാനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും കൈ തളരാതെ പൊക്കി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും അന്നേ പഠിക്കാൻ പറ്റി വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മെ ദൈവം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അനേകർ കഷ്ടത്തിൽ കഴിയുന്ന അനേകർക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വിശപ്പിലൂടെ ദാഹത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ദാഹിക്കുന്നവന് വെള്ളം കൊടുക്കാനും വിശക്കുന്നവന് ആഹാരം കൊടുക്കാനും ദൈവം തൻ്റെ പാഠശാലയിലൂടെ തീച്ചുള്ളയിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്നതിന് ദൈവത്തിന് വലിയ വെൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ താങ്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ പ്ലസ് ടു പഠനം തന്നെ ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി കയറിയ അത്ഭുതകരമായ ദൈവം തുറന്ന വഴികളാണല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഞാൻ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചത് ഐ സി എസ് സി സെൻറ്റ് തോമസ് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ സി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അധികം മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതല്ലായിരുന്നു അന്ന് പ്ലസ് ടു പാസ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സാകുമ്പോൾ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എൽ സിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് കുറവാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നല്ലവണ്ണം മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം പ്ലസ് ടുവിന് ഞാൻ അഡ്മിഷന് കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് പ്ലസ് ടു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് തുമ്പ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ദൈവം കൃപ തന്നു എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും ഒന്നും ഇല്ല അവർ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലുള്ളൊരു അപ്പച്ചനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പം അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കാർഡുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാർഡില്ല എത്ര റാങ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോ അതിന് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാണ് അപ്പം നിനക്കെങ്ങനെ ഇനി ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഇസ്രയേൽ ജനം ചെങ്കടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ബാക്കിൽ സൈന്യം രണ്ട് സൈഡിലും മല ഫ്രണ്ടിൽ ചങ്കടൽ എങ്ങനെ ആ വഴി എന്നറിയാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം കാറ്റടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുമ്പയാണ് അപ്പുറത്ത് കടലുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് നിൻ്റെ കാറ്റടിക്കുന്നത് വരെയും പുള്ളിക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ തോട്ടത്തിലോട്ട് പോയി ചെടിയൊക്കെ കാണട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി തമാശ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുക നോട്ടീസ് ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറ് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് തമ്പിയാണ് ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ലെക്ചറാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് ജോർജ് കോവിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അങ്കിൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ അവിടെ എത്തിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മേൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ല കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ പ്രിൻസിപ്പളിനെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച കാറ്റടിച്ചു തുടങ്ങി വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ കയറി വന്നു എന്നിട്ട് ഈ ലെക്ചറർ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ കാൻഡിഡേറ്റിനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ
ഞാൻ എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷന് പോകുമ്പം സി എം സി ലുധിയാനയിലാണ് എല്ലാ പ്രോസ്പെക്ടസും എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ലുധിയാനയുടെ പ്രോസ്പെക്ടസ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം അടുക്കളയെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അമ്മ ദിസ് ഈസ് ദ കോളേജ് ഐ എം ഗോയിൻ സ്റ്റഡി ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോളേജ് ഇതാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിൻ ഗീവ് മീ അഡ്മിഷൻ ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് ലുധിയാനയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീ എങ്ങനെ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേരള എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് പ പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പതിനാറ് വയസ്സിൽ ഇവിടുന്ന് പഞ്ചാബ് വരെ ആദ്യമായിട്ട് പോവുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ പോയിട്ടില്ല ചെന്നാൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കേണ്ടി ഏഴായിരം രൂപയാണ് അന്നത്തെ ശമ്പളം അന്നത്തെ ഫീസ് ഈ രൂപയും കുറച്ച് പൈസയും കൂടെ സോക്സിനകത്ത് കയറ്റി ഒരു ബോക്സുമായിട്ട് അപ്പച്ചൻ എന്നെ കേരള എക്സ്പ്രസ്സിൽ കയറ്റി കേരള എക്സ്പ്രസ്സിനകത്ത് അന്ന് എനിക്ക് റിസർവേഷൻ ഇല്ല ടി ടി ട്രെയിൻ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് അപ്പച്ചൻ്റെ ഫ്രണ്ടാന്നും പറഞ്ഞൊന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു യാത്ര തുടങ്ങിയതാണ് വെല്ലൂരിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തേച്ച് കയറുകയാണ് കാട്ടുപാടിയിൽ അന്ന് ട്രെയിൻ സൂപ്രണ്ടൻ പറഞ്ഞു ഫുൾ ടൈറ്റാ മോനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫാൻട്രി കാറിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കിടക്കുന്ന ചാക്കിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഉറങ്ങി ഡൽഹിയിലെത്തി ഡൽഹിയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വേഗം പരീക്ഷ നല്ലവണ്ണം എഴുതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനും ദൈവം കൃപ തന്നു സൈന്യത്താലുമല്ല ശക്തിയാലുമല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ശലോമോനെ ഞാനിയാക്കിയ ദൈവം ഏത് മന്ദബുദ്ധിയും ഞാനിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മച്ചി ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരുവരും ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ ഫൽസിക്കാതെ ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്ന യഹോവയോട് അപേക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഏത് പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പിലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എത്താൻ ദൈവം കൃപ തന്നു രണ്ട് ഓപ്പൺ സീറ്റ് ഉള്ളതിൽ എൻ്റെ പേര് കാണാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അങ്ങനെ എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ ദൈവം തന്നു എം ബി ബി എസിന് കയറിയത് മാത്രമേ ഞാൻ അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനും തോക്കാതെ നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ തുടർന്നുള്ള എം എസ് അഡ്മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എം എസ് സർജറി ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് താല്പര്യം പക്ഷേ എം എസ് സർജറി സാധാരണ മലയാളികൾ എടുക്കാറില്ല ഹിന്ദിക്കാരും സർദാർജിമാരും ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി വരാത്ത രീതിയിൽ അവർ നമ്മളെ പരിശ്രമിച്ച് താ തോപ്പിക്കാൻ നോക്കും പത്ത് പേരെ അവരെടുക്കും ആദ്യം മൂന്ന് പേർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഒരാൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും ഒരാൾ സ്പോൺസേഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ ആളായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ദൈവം വഴി തുറന്നു എൻ്റെ സർദാർജി ഹെഡ് സി എം സിംഗ് പുള്ളി എപ്പോൾ വാർഡിൽ കയറി വന്നാലും ദൈവം എന്നെ അവിടെ ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകും രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കാണേലും കൊണ്ടുപോകും രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണേലും കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വിയാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ആ വാർഡിലാണെന്ന് പക്ഷേ ദൈവം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ടൈമിൽ ടൈമിൽ എന്നെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കയറി ചെല്ലുന്നതും പുറകെ ഈ മനുഷ്യൻ ടൗൺസ് വരുന്നതും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കയറ്റുകയും അവസാനം വേറെ ആരും ഒന്നും പറയാതെ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ വേഗം കിട്ടാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ജനറൽ സർജറി എം എസ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ ബാച്ചിലുള്ള അഞ്ച് പേരെക്കാട്ടിലും നല്ല നമ്പർ വണ്ണായി പാസ്സാക്കാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു എൻ്റെ കഴിവല്ല എൻ്റെ മിടുക്കല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എം സി എച്ച് ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹൈഡ്രോസഫാലസിൻ ദൈവ സൗഖ്യം കിട്ടിയതാണല്ലോ അത് വെല്ലൂരിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നോൺ പി ജി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ വഴി തുറന്നത് അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മുമ്പിൽ കൂടെ ഞാൻ വണ്ടിയെ പോകുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ സൈക്കിൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ദൈവം എനിക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ തരണേന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നീ എഹോ എഹോവയിൽ രസിച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നമ്മൾ തമ്മിൽ രസമാണെന്ന് വേറെ ആരോടും അറിയാതെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബയോ